Oke, ini kue bugisnya yang sudah jadi ya. Saya sudah bentuk menjadi bentuk piramida. Ini akan saya buka. Seperti apa hasilnya? Nah, seperti ini. 200 gram gula merah atau jika kalian menggunakan takaran gula itu ukuran seperti ini ya itu sekitar yang 6 potong ukuran seperti ini Indonesia. 200 ml air atau jika menggunakan gelas ukurannya seperti ini ya tuangkan 2 lembar daun pandan setengah sendok teh garam ini semuanya akan kita godok ya hingga gula merahnya larut oke ini kemudian akan kita oke setelah larut kita matikan opornya dan ini akan kita saring ya saring ya gula merahnya ya yang sudah kita cairkan tadi kemudian ini kita dingin diamkan hingga dingin oke saatnya kita buat menti kelapa ya ini saya masukkan satu kelapa larut yang ukurannya ukuran sedang ya jadi saya menggunakan satu tiga setengah dan saya masukkan air ya air gula yang tadi sudah kita buat kaduk ya hingga tercampur rata membentuk kunti kelapa ini unti kelapanya sudah selesai ya saya buat ya akan saya angkat dan saya sisihkan ya kita tunggu sampai dingin setelah dingin baru kita bentuk atau kita bulat-bulatkan ya untuk jadi isian kue bugisnya nanti 200 ml air ini 200 ml ini ukurannya seperti ini ya satu gelas kurang ya akan saya tuangkan ke dalam ini takar 200 ml kemudian akan saya tambahkan dengan satu santan instan kemasan isi 65 ml ya totalnya air ini sekitar yang namanya 265 ya 265 ml airnya 200 ml dan santan instannya kemasan 65 ml kemudian ini akan diaduk hingga tercampur rata 300 gram tepung beras ketan atau sekitar 30 sendok makan dengan takaran per sendoknya seperti ini ya kita masukkan semuanya satu sendok teh garam kemudian kita aduk ya hingga tercampur rata dan masukkan air ya dengan santan instan yang tadi sudah kita buat kita aduk Oke ini udah mulai tercampur sudah tercampur rata kemudian saya masukkan dan ya saya menggunakan secukupnya tapi saya menggunakan satu sendok teh pasta panen ini nah ini dia adonan kue bagusnya sudah tercampur rata ya kemudian saya masukkan dua sendok makan minyak kelapa dan saya aduk lagi hingga tercampur rata Nah, adonan kue bugisnya sudah jadi ya. Kemudian bulatkan, bulat-bulatkan dengan beri unti kelapa. Akan saya bulatkan di telapak tangan. Saya masukkan unti kelapa yang sudah saya bulatkan. Ini kita tutup ya. Nah, 
Nah, seperti ini. Kita taruh di sini. Kita lakukan ya. Lakukan lagi. Kan? Nah, seperti ini kita lakukan hal yang sama untuk sisa donenya sampai dengan selesai ya. Kemudian ini akan kita kukus. Oke, ini kue bugisnya. Akan saya kukus ya. Ini jangan lupa daunnya juga kita kasih minyak ya. Dan ketika kita rebus, kita sejarak antara satu kue bugis dengan kue bugis yang lainnya yang berdekatan sekitar 15 sampai 20 menit atau sampai dengan kue bugisnya matang matang kue bugisnya itu sudah harus diambil ya nah ini lalu dibentuk seperti ini ya nah ini di sini ini begini, ini bisa menggunakan uh, uh, daun atau bisa menggunakan langsung yang namanya plastik ya, plastik transparan yang buat kue itu kan ada ini seperti ini. Saya masukkan, saya tekuk begini, begini. Nah ini, lalu kita masukkan ya daunnya sampai ke Nah, ini seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk semua sisa kue bugis sampai dengan selesai ya. Oke, ini kue bugisnya yang sudah jadi ya. Saya sudah bentuk menjadi bentuk piramida. Ini akan saya buka. Ini akan kita coba belah dan rasakan seperti apa ya. Seperti ini. Kemudian akan saya coba satu ya. Saya makan langsung. Bismillahirrohmanirrohim. Aku hmm. seperti ini Enak. Mantap. Oh ini cocok nih. Untuk jadikan sebagai kue di hari spesial. Atau di jualan. Atau mungkin untuk cemilan di hari-hari weekend ya. Silahkan ya. Dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah menonton video channel Maisa.